హాయ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు రమారెడ్డి మ్యాథ్స్ అకాడమీ ఇది ఏంటంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్లో ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్ అండి ఇవి షార్ట్ టూ త్రీ మార్క్స్లో వచ్చాయి సమ్టైమ్స్ ఏబీ బిట్లో కూడా అడుగుతారు మనకి ఇది బాగా వినండి చాలామందికి బాగా తెలుసు అసలు వాట్ ఈస్ టాటాలజీ టాటాలజీ అంటే ఏంటిది అండ్ కాంట్రడిక్షన్ అంటే ఏంటో తెలుసు ఇంకా కాన్వర్స్ ఏంటి ఇన్వర్స్ ఏంటి కాంట్రాపాజిటివ్ ఇది లాస్ట్ ఇయర్ ఏప్రిల్ మేలో అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ అండి ఇది ఫస్ట్ వన్ చూడండి ఇది టూ మార్క్స్ అడిగారు డిఫైన్ ఏ టాటాలజీ విత్ సూటబుల్ ఎగ్జాంపుల్ టాటాలజీ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు తెలిసి ఉండాలి టాటాలజీ అంటే ఏదైనా కాంపౌండ్ ప్రపోజిషన్ తీసుకున్నప్పుడు దాని రిజల్ట్ అనేది ట్రూ రావాలి ఓకే ఈ మొత్తం ట్రూ రావాలి మరి కాంపౌండ్ ప్రపోజిషన్ ఏంటి మేడం అంటారు ఏమి లేదండి ఏదైనా పి నెగేషన్ పి ఆర్ ఇట్లా ఏదైనా ప్రపోజిషన్స్ మధ్యలో అండ్ కానీ ఆర్ కానీ ఇంప్లికేషన్ ఐ మీన్ కండిషనల్ ఆర్ బై కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ తీసుకుంటాం కదా వీటిని ఇట్లా పెడితే దాన్ని కాంపౌండ్ ప్రపోజిషన్ అంటాము ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏమని అడిగారు డిఫైన్ ఏ టోటాలజీ డిఫైన్ ఏ టోటాలజీ అని అంటే ఏంటిది మనకి ఏ కాంపౌండ్ ప్రపోజిషన్ విచ్ ఈస్ ట్రూ ఫర్ ఆల్ పాజిబుల్ ట్రూత్ వాల్యూస్ అండ్ ఇట్స్ కాంపోనెంట్స్ ఈస్ కాల్ ఏ టోటాలజీ అంటే మొత్తం మనకి రిజల్ట్ ఇది ట్రూ వస్తే దాన్ని మనం టోటాలజీ అని అంటాము ప్రూ ఇది అడిగారు ఏమని అడిగారు డెఫినేషన్ రాసి ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వండి అన్నారు మీరు డైరెక్ట్ డైరెక్ట్ పిఆర్ నెగేషన్ పి అని రాయచ్చు లేదా గివ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ అన్నప్పుడు లేదా క్వశ్చన్ ఇలా కూడా డైరెక్ట్ ఇక్కడి నుంచి కూడా అడగచ్చు ప్రూవ్ ఫర్ ఎనీ ప్రపోజిషన్ ఏదైనా ప్రపోజిషన్ పి ద కాంపౌండ్ ప్రపోజిషన్ పిఆర్ నెగేషన్ పి ఈజ్ ఎ టోటాలజీ పి పికి నెగేషన్ పి అనేది తీసుకున్నాను పి ట్రూ ట్రూ మనకి టూ ఉన్నాయి కదా స్టేట్మెంట్స్ పి ఆర్ నెగేషన్ పి అంటే ట్రూ ఫాల్స్ ఫాల్స్ ట్రూ వస్తుంది పి ట్రూ అయినప్పుడు నెగేషన్ పి ఏమవుతుంది ఆపోజిట్ ఫాల్స్ అవుతుంది పి ఫాల్స్ అయినప్పుడు నెగేషన్ పి ఏమవుతుంది ట్రూ వస్తుంది ఆర్ అంటే ఏంటంటే ఏ ఒక్కటి ట్రూ ఉన్నా ట్రూ ఉండాలి అవునా ఇప్పుడు పి ఆర్ నెగేషన్ పిలో ఏ ఒక్కటి ట్రూ ఉన్నా ఇది ట్రూ ఉంది కాబట్టి ఇది ట్రూ అవుతుంది ఏ ఒక్కటి ట్రూ ఉన్నా రిజల్ట్ ట్రూ ఉండాలి ఫైనల్గా పిఆర్ నెగేషన్ P ఒక్క టేబుల్ ఏమొచ్చింది మనకి ఆల్ ఆర్ హ్యావింగ్ ట్రూత్ వాల్యూస్ నాట్ ఫాల్స్ ట్రూ ఫాల్స్ ఫాల్స్ ట్రూ ఉంటే కాంట్రడిక్షన్ అదే కాంటింజెన్సీ ఆర్ ఆల్ ఫాల్స్ ఉంటే మనకి కాంట్రడిక్షన్ ఓకే ఆల్ ట్రూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది ఏంటిది మనకి ఇట్స్ ఫార్మ్స్ ఏ టోటాలజీ ఈ విధంగా డెఫినేషన్ రాయండి ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వండి టేబుల్ వేయండి ఫైనల్గా ఏమని రాస్తారు మీరు పి ఆర్ నెగేషన్ పి ఈజ్ ఆల్వేస్ ట్రూ హెన్స్ ఇట్ ఈజ్ ఏ టోటాలజీ ఓకేనా ఈ విధంగా రాయాలి డెఫినేషన్ విత్ ఎగ్జాంపుల్ టేబుల్ అప్పుడే మీకు ఫుల్ మార్క్స్ వస్తాయి ఇది అండి ఇది అడిగారు దీని తర్వాత ఇది టూ మార్క్స్కి అడిగితే ఓకే ఇది త్రీ మార్క్స్కి అడిగారు చూడండి ఇక్కడ ఓకే ఇది త్రీ కూడా అడగచ్చు ఏమని అడిగారు ఫస్ట్ మీకు కాన్వర్స్ ఇన్వర్స్ అడిగింది మాత్రం కాంట్రడిక్షన్ ఒక్కటి కాంట్రాపాజిటివ్ ఒక్కటే అడిగారు కానీ నేను ఒకటి స్టేట్మెంట్కి కాన్వర్స్ ఏంటి ఇన్వర్స్ ఏంటి కాంట్రాపాజిటివ్ ఏంటో కూడా చెప్తాను ఎందుకంటే ఎప్పుడు కాంట్రాపాజిటివే అడగాలని లేదు ఏదైనా స్టేట్మెంట్ తీసుకుంటే దానికి కాన్వర్స్ ఎలా రాస్తాము ఇన్వర్స్ ఎలా రాస్తాము కాంట్రాపాజిటివ్ మన లాంగ్ వీడియోస్లో ఉన్నాయి జస్ట్ ఇది స్మాల్ రివిజన్ ఏంటిది రైట్ కం కాంట్రాపాజిటివ్ ఆఫ్ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్కి మీరు కాంట్రాపాజిటివ్ రాయండి అంటున్నారు కండిషనల్ అంటే ఏంటిది పి అయినప్పుడు Q ఇది కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ పి ఇంప్లాయిస్ క్యూ ఫస్ట్ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ ఏంటో మనం తీసుకోవాలి ఏంటి కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ పి ఇఫ్ పి దెన్ క్యూ దాన్ని మనం పి ఇంప్లాయిస్ క్యూ అంటాం అవునా దానికి నెగేషన్ కూడా ఇది నెగేషన్ అంటే ఏంటిది నాట్ ఓకే నెగేషన్ పిని ఈ విధంగా రాస్తాం మీరు ఎందుకు నేను చెప్తాను ఎందుకంటే మనకు నెగేషన్ యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి కాంట్రా పాజిటివ్లో ఇప్పుడు కాన్వర్స్ ఇది ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ దానికి కాన్వర్స్ అంటే ఏంటిది అని అంటే కాన్వర్స్ అంటే దీనికి అపోజిట్ ఏ అయినప్పుడు బి అంటే మనం దానికి కాన్వర్స్ ఏం తీసుకోవాలి బి అయినప్పుడు ఏ అంటే క్యూ ఇంప్లాయిస్ పి తీసుకుంటాం కాన్వర్స్ 
మరి దానికి ఇన్వర్స్ ఇన్వర్స్ ఎలా రాస్తాము ఇన్వర్స్ అంటే ఏంటిదంటే ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్కి నెగేషన్ అప్లై చేయండి దట్స్ ఇట్ అలా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇన్వర్స్ అంటే నెగేషన్ పి ఇఫ్ నెగేషన్ పి దెన్ క్యూ ఇఫ్ నెగేషన్ పి దెన్ క్యూ అంటే నెగేషన్ పి ఇంప్లాయిస్ నెగేషన్ క్యూ తర్వాత మరి కాంట్రా పాజిటివ్ ఎలా రాస్తాము కాంట్రా పాజిటివ్ అంటే ఏంటంటే ఈ ఇన్వర్స్కి మనం ఏం రాయాలి కాన్వర్స్ రాయాలి ఇన్వర్స్కి కాన్వర్స్ అంటే నెగేషన్ క్యూ ఎంప్లాయిస్ నెగేషన్ పి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్ని కాన్వర్స్ అంటే ఏంటిది దీన్ని ఆపోజిట్గా రాయాలి తర్వాత ఇన్వర్స్ అంటే ఏంటిది ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్కి నెగేషన్ రాయాలి మళ్ళీ దీన్ని ఏం రాయాలి లేదంటే కాన్వర్స్కి నెగేషన్ రాస్తున్నా కాంట్రో పాజిటివ్ అవుతుంది లేదా ఇన్వర్స్ని కాన్వర్స్ అని అనుకుంటే ఇది అనుకుంటే దీనికి ఆపోజిట్ నెగేషన్ క్యూ ఇంప్లాయిస్ క్యూ ఓకే ఈ విధంగా మనం కాన్వర్స్ ఇన్వర్స్ కాంట్రా పాజిటివ్ రాస్తాం ఇది కండిషనల్ స్టేట్మెంట్కి ఇంప్లాయిస్కి మీరు అదేవిధంగా బై కండిషనల్కి రాయండి ఎగ్జామ్లో అడిగింది ఓన్లీ కాంట్రా కన్ కాంట్రా పాజిటివ్ అంటే మీరు ఫస్ట్ కాన్వర్స్ రాయాలి ఇన్వర్స్ రాయాలి తర్వాతనే యూ విల్ గెట్ కాంట్రా పాజిటివ్ ఓకేనా అప్పుడప్పుడు మీకు ఇన్వర్స్ వరకే అడగచ్చు ఇది కండిషనల్కి మీరు బై కండిషనల్కి అండ్కి ఐ మీన్ డిజ్ అండ్కి ఆర్కి రెండింటికి వాటికి కూడా రాయండి అమ్మా ఓకే తర్వాత వచ్చేసి ఇంకొకటి అడిగారండి దీని ముందు ఇయర్ ఏమి ఇది త్రీ మార్క్స్కి అడిగారు ఏమని అడిగారంటే డిఫైన్ ఏ కాంట్రడిక్షన్ విత్ ఎగ్జాంపుల్ డిఫైన్ ఏ కాంట్రడిక్షన్ అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కాంట్రడిక్షన్ అంటే ఏంటిది టాటాలజీ అంటే ఆల్ టేబుల్ హ్యావింగ్ ట్రూ వాల్యూస్ కాంట్రడిక్షన్ అంటే ఫైనల్ రిజల్టింగ్ టేబుల్లో మనకి ఫాల్స్ వస్తే దాన్ని కాంట్రడిక్షన్ అంటాము ఇక్కడ ఫస్ట్ కాంట్రడిక్షన్కి డెఫినేషన్ అడిగి విత్ ఎగ్జాంపుల్ అడిగారు ఏంటిది డెఫినేషన్ ఏ కంపౌండ్ ప్రపోజిషన్ కంపల్సరీ రాయండి డెఫినేషన్స్ ఏ కంపౌండ్ ప్రపోజిషన్ విచ్ ఈస్ ఫాల్స్ ఫర్ ఆల్ పాజిటివ్ ట్రూత్ వాల్యూస్ of its compound is called a contradiction దీన్ని contradiction ఆర్ absurdity అని కూడా అంటాము ఓకే ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా ఇస్తాం మీరు నేను జస్ట్ ప్రాబ్లమ్ని రాసాను ఎగ్జాంపుల్ అని మీరు పి అయిని నెగేషన్ పి అని తీసుకోండి లేదా ప్రాబ్లమ్ని ఇలా కూడా అడుగుతారని ఒకటి ఇచ్చాను అంతే ఓకే పి ఐ నెగేషన్ పి ఈజ్ ఏ కాంట్ ఇట్ ఫార్మ్స్ ఏ కాంట్రడిక్షన్ అని ప్రూవ్ చేయమంటున్నారు అంటే ఏంటిది ఫస్ట్ పి రాయండి స్టేట్మెంట్ నెగేషన్ పి టూ టూ వాల్యూస్ కాబట్టి మనం ట్రూ ఫాల్స్ ఫాల్స్ ట్రూ తీసుకుంటాం ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఆర్లో ఏ ఒక్కటి ట్రూ ఉన్నా ట్రూ బట్ అండ్లో బోత్ ఆర్ ట్రూ ఉంటేనే ట్రూ అవ్వాలి ఓకే ఇక్కడ ఏ ఒక్కటి ఫాల్స్ ఉంటాయి అండ్ నేను ఎలా గుర్తుపెట్టుకున్నాం ఏ ఒక్కటి ఫాల్స్ ఉన్నా మనకి ఫాల్స్ వస్తుంది ఇక్కడ ఫాల్స్ ఉంది కాబట్టి రిజల్ట్ ఫాల్స్ ట్రూ టు ఫాల్స్ అయిన ఫాల్స్ ఫాల్స్ ట్రూ అయిన ఫాల్స్ కొంతమంది ఇక్కడ ట్రూ అంటే వన్ ఫాల్స్ అంటే జీరో తీసుకుంటారు అలా కూడా తీసుకోండి నో వరీస్ మీకు ఎలా చెప్తే అలా ఫాలో అవ్వండి బట్ ఇలా తీసుకోవడం బెస్ట్ అంటే ఫైనల్గా పి అండ్ నెగేషన్ పి నాకు ఏమొచ్చింది పి అండ్ నెగేషన్ పి ఈజ్ ఆల్వేస్ ఫార్మ్స్ ఏ థాట్ కాంట్రడిక్షన్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్ హెన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ కాంట్రడిక్షన్ ఎందుకంటే నాకు రిజల్టింగ్ ఫాల్స్ వచ్చింది అర్థమైంది కదా టాటాలజీ అంటే ఏంటి కాంట్రడిక్షన్ మరి ఇంకొకటి అడుగుతారు వాట్ ఈస్ ద కాంటింజెన్సీ అంటే ఏంటిదంటే ద కాంపౌండ్ ప్రపోజిషన్ విచ్ ఈస్ ట్రూ అండ్ ఫాల్స్ బోత్ ట్రూ అండ్ ఫాల్స్ ఫర్ ఆల్ పాజిటివ్ ట్రూత్ వాల్యూస్ అంటే నాకు ఇక్కడ రిజల్ట్ ఎట్లా వస్తుంది అంటే ట్రూ వస్తుంది ఫాల్స్ వస్తుంది ఆల్ ఫాల్స్ వచ్చి ఒక ట్రూ ఈ విధంగా అయినా ఏ అంటే ట్రూ ఫాల్స్లో కాంబినేషన్ వస్తే దాన్ని మనం కాంటిన్జెన్సీ అంటాం అర్థమైంది కదా మీకు ఇప్పుడు ఎగ్జామ్లో ఎలా అడిగినా వీటిలో నుంచి షోర్ షార్ట్ ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది ఈ వీడియోని మాత్రం అందరికీ షేర్ చేయండి బెటర్ ఆల్ ది బెస్ట్ బాగా రాయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్